सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अनुचित तरीके से सजा दिलाई गई उसके विरोध में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा 12 तारीख को मौन धरना देने का निर्णय लिया गया था जो कि कुरुक्षेत्र में रखा गया था परंतु तो क्योंकि पूरे इलाके के अंदर ज्यादा पानी आने की वजह से आज हालात बहुत खराब हो चुके हैं लोगों के घरों में पानी है लोगों की इंडस्ट्री में पानी है लोगों के खेतों में पानी है लोगों की दुकानों में पानी है उसकी वजह से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रूडा साहब ने निर्णय लिया कि इसको पोस्टपोन करके 15 तारीख को किया जाएगा और सभी कांग्रेस जनों से अपील है कि वो जो फ्लड से इफेक्टेड लोग हैं उनकी मदद करें और कल स्वयं हुडा साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष इफेक्टेड एरिए का दौरा उन लोगों के बीच में जाके उनके दुख दर्शन देंगे पानी आना कितना आएगा ये तो कुदरत की बात है बरसात कितनी ज्यादा हो कम हो ये इंसान के बस की नहीं है बरसात ज्यादा हुई परंतु सरकार की नलायक की इस बात से है कि जो हमारे नदी नाले थे उनकी सफाई नहीं कराई समय रहते ये तो पता था कि बरसात का मौसम अरसा लाता है बरसात के मौसम से पहले अगर उनकी सफाई करा देते तो जो अब नुकसान किसान का व्यापारी का गरीब का हुआ है ये ना होता सरकार तो पूरे मस्त आती की चाल पे चल रही है और कुरुक्षेत्र के अंदर तो थोड़ी सी बरसात में कुरुक्षेत्र की दुकानों में पानी पड़ जाता है आपके मकानों में पानी पड़ा जाता है कुरुक्षेत्र का जो ड्रेनेज सिस्टम है मैं मानता हूं कि जो पुराना ड्रेनेज सिस्टम था जो इतना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था कि एक तरफ हमारे सरस्वती थी एक दूसरी तरफ चौतंग नाड़ा था इनसे कितना ही पानी आता था वो बाहर निकल जाता था और बाहर ड्रेन में चला जाता था परंतु इनकी वजह से उनकी सफाई न होने की वजह से सरस्वती में अनुथराइज पुल बनाने की वजह से आज सरस्वती रुकी हुई है और ये चौतंग नाला रुका हुआ है इसकी वजह से ना सफाई होने की वजह से कुरुक्षेत्र के लोग खमेजा भुगत रहे हैं विधायक तो कहते हैं कि मैंने पैंतीस करोड़ लगा दिए परंतु कुरुक्षेत्र का आज ऐसा हालत है अगर पैंतीस हजार रुपए में नाले सफाई करा देते तो आज कुरुक्षेत्र को एक दिन ना देखने पड़ते सर क्या मानेंगे सर क्योंकि जिस तरह से सरकार ने कहा था मानसून से पहले हम लोग तैयार हैं सारी नाकामे भी सामने आए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये समय रहते जो अपनी नदियां हैं इनके बांध पक्के करते ड्रेनेज के बांध पक्के करते ड्रेनेज की सफाई करते तो ये दिन ना देखने पड़ते अब आप शाहबाद के जाके अंदर देखिए शाहबाद सारा शहर डूबा पड़ा है मारकंडा के पुल टूट गया और जिसकी वजह से टूट गया लाइट भी नहीं है पानी आ गया पानी आ गया पानी नहीं है लाइट नहीं है आपके यहाँ कुरुक्षेत्र में किस प्रकार के हालात हैं सरस्वती ओवरफ्लो चल रही है लोगों की सड़कों पे पानी चल रहा है बिजनगढ़ और भानीखेड़े के सारे बने पड़े हैं अंशाला भरा पड़ा है हर गांव में पानी खेतों में भरा पड़ा है आप किरमज रोड पे चले जाओ किरमज रोड के ऊपर पानी है आप अमीन रोड पे चले जाओ उस पर पानी है तो लोगों को कोई कहां से राहत मिले लोगों को राहत देने के लिए पहले प्लानिंग बनानी चाहिए जो इस सरकार के पास नहीं तो साहब पहले कुरुक्षेत्र आएंगे बारह पहले कुरुक्षेत्र आएंगे साढ़े बारह बजे सर्किट हाउस में प्रेस को ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद ब्लड में जाएंगे दूसरा क्या कहेंगे शैलजा भी और सुरजेवाला साहब और ये कई लोग इकट्ठे हो गई हैं मेन मोटिव कह रहे हैं मुख्यमंत्री किसी को भी बनाए जाए मगर हम इकट्ठे हैं देखिए कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कोई भी काम करता है अच्छी बात है हमारे तीनों वरिष्ठ नेता है अपने काम पर लगे हुए हैं परंतु तो जहां तक प्रदेश के लोगों की बात है प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं सर फ्लड के कारण लोगों की हजारों एकड़ फसल भी खराब हो गई है क्या कहेंगे सरकार हजारों एकड़ फसल खराब हुई है लोगों के घरों का सामान खराब हुआ है लोगों की इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है दुकानदार मारा गया तो सरकार को तुरंत उनको राहत देनी चाहिए आज एक एकड़ फसल की बिजाई करने में किसान का हजारों रुपये खर्च आता है आज लोग खाद भी डाल चुके थे दवाई भी डाल चुके थे बिजाई भी कर चुके थे और सबसे बड़ी दिक्कत किसान के सामने अब पौध की आएगी दोबारा बिजाई के लिए पौध कहाँ से आएगी तो सरकार को तुरंत उसके लिए मुआवजा देना चाहिए